ఒకరి అనాలోచిత నిర్ణయాలు మరొకరికి కలిసి వస్తుంటాయి అని మనం వింటుంటాం అందులో ఎంత నిజముందో తెలియదు కానీ జనసేన అధినేత పవన్ క్షేత్రంలో మాత్రం ఈ ఛాయలు సుస్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి స్వచ్ఛమైన పాలనే లక్ష్యంగా రాజకీయాల్లోకి వచ్చానన్న పవన్ రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో టీడీపీ బీజేపీ కూటమికి మద్దతు పలికారు జగన్ పై పవన్ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు అవినీతి తండ్రి కొడుకు జగన్ అని అతనికి ఓటు వేస్తే దోచేస్తారంటూ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు మోదీ మానియాతో పాటు చంద్రబాబు అనుభవాన్ని పరిగణలోకి తీసుకున్న జనం టీడీపీ బీజేపీ కూటమికి జయకొట్టారు అయితే పవన్ ఎంత తీవ్రంగా జగన్ కు వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేసినా అరవై ఏడు సీట్లకు మించి తగ్గించలేకపోయారు కానీ అప్పుడు కూడా జగన్ కే మైలేజ్ వచ్చింది చంద్రబాబు మోదీ పవన్ ఒక్కటైనా కూడా స్వల్ప ఓట్ల శాతం మెజారిటీతోనే జగన్ అధికారాన్ని కోల్పోయారనే సానుభూతి లభించింది టీడీపీతో విభేదించిన పవన్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఒంటరి పోరాటానికి దిగారు చంద్రబాబుపై అంటీ అంటున్నట్లుగా విమర్శలు గుప్పించిన పవన్ జగన్పై మాత్రం తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు వైసీపీ వస్తే దోపిడీ రాజ్యం రాజ్యమెళుతుందని జనాన్ని హెచ్చరించారు ఈసారి పవన్ ఎత్తులు పారలేదు టీడీపీని పవన్ బీజేపీలను ప్రజలు బండకేసి బాదారు వైసీపీని నూట సీట్లతో గెలిపించి అందలమెక్కించారు ఇక్కడ కూడా పవన్ అనాలోచిత విధానమే జగన్ కు మేలు చేసింది పార్టీ అయితే పెట్టుకున్న పవన్ దాని సంస్థాగతంగా పటిష్టం చేయలేకపోయారు పార్టీ పెట్టి ఐదేళ్లు దాటినా ఎన్నికల సమయానికి కూడా పార్టీని బలోపేతం చేయలేకపోయారు ఏ మాత్రం బలం లేకుండా బరిలోకి దిగి టీడీపీకి పడే ఓట్లను చీల్ చేశారు దీంతో సింగిల్ సైడ్ గా వైసీపీకి ఓట్లు పడ్డాయి అంతేకాదు తన పార్టీ నేతలతో పవన్ వ్యవహరించే తీరు కూడా జగన్ కు కలిసి వస్తున్నాయి పార్టీ తరపున గెలిచిన ఒక్క ఎమ్మెల్యే రాపాక ప్రసాదరావు కూడా ఆ పార్టీకి గుడ్ బై చెప్పేలా ఉన్నారు పవన్ చేపట్టిన రైతు సౌభాగ్య దీక్షకు రాపాక హాజరు కాకపోవడం అసెంబ్లీలో జగన్ ను ఆకాశానికెత్తడం ఇందుకు మరింత ఊతమిస్తున్నాయి గెలిచిన ఒక్క ఎమ్మెల్యేతో అంటీ ముట్టనట్లు ఉండడం పెద్దగా ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం లేదనే వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి అందుకే రాపాక జంప్ జనాలిన లిస్ట్ లో ఉన్నాడని తెలుస్తోంది త్వరలోనే వైసీపీలో జాయిన్ కాబోతున్నారని సమాచారం నాదెండ్ల మనోహర్ కూడా ఇదే ధోరణిలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది బీజేపీతో దోస్తీ విషయమై కనీసం చర్చించకుండా పవన్ సొంత అభిప్రాయాన్ని చెప్పడం మనోహర్ జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారట అందుకే పార్టీని వీడాలని చూస్తున్నారని తెలుస్తోంది సిబిఐ మాజీ జేడీ లక్ష్మీనారాయణ కూడా పార్టీలో కీలక వ్యక్తిగా మెలిగారు కానీ తగినంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వకపోవడం వల్ల లక్ష్మీనారాయణ ఇప్పుడు క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించడం లేదు తాజాగా రైతు సౌభాగ్య దీక్ష పేరుతో ఒక్కరోజు హల్చల్ చేశారు కానీ అప్పటికే దీక్ష లక్ష్యాన్ని అధికారులకు ఆదేశాలిచ్చి జగన్ నెరవేర్చారు దీంతో అదే వృధా అయ్యింది అంతేకాదు అచ్చు చంద్రబాబుల ఒక్కరోజు దీక్షలు చేస్తున్నారని అది కూడా చంద్రబాబు ఆదేశాలతోనే చేస్తున్నారని విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి ఇది కూడా జగన్ కు మైలేజీ తెచ్చేది ఇలా ఎలాగ చూసుకున్నా పవన్ తీసుకుంటున్న నిర్ణయం ఆయన వ్యవహరించే తీరు ఆయన కంటే కూడా ఎక్కువగా జగన్ కు మైలేజ్ ను తెచ్చేలా ఉన్నాయి ఇప్పటికైనా పవన్ తప్పులు తెలుసుకుని పార్టీని బలోపేతం చేసుకుంటే మంచిదని లేదంటే ఈసారి వచ్చిన ఒక్క సీటు కూడా పోయినా ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదని అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది వన్ లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ